మంథని వాసులకి అందరికీ నా ప్రణామాలు నేను డాక్టర్ రవిశంకర్ మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు ఆర్యన్ ఇన్వేజన్ థియరీ అనేది ఒక అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ ఎపిసోడ్స్లో నేను కవర్ చేస్తాను నా పాయింట్స్ ఒక్కొక్కటి కూడా సైంటిఫిక్గా ప్రూఫ్తోనూ ఎగ్జ్ యాక్యురేట్ డేటింగ్తోనూ మాట్లాడతాము ఇందులో ఎటువంటి డాగ్మాకి కానీ అస్మితకి కానీ సంబంధం లేకుండా మనము తస్మా శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థిత అనే పద్ధతిలో శాస్త్ర సమ్మతంగా అంటే శాస్త్ర సమ్మతంలో ప్రత్యక్ష అనుభవ శబ్ద ప్రమాణాలు ఈరోజు సైంటిఫిక్గా కూడా సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్స్ అనలిటికల్ ఎవిడెన్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనలిటికల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ స్క్రిప్చరల్ ఎవిడెన్స్ అని మూడు ఎవిడెన్స్లే ఉన్నాయి ఈ మూడు ఎవిడెన్సెస్ కాకుండా ఇంకా కొత్తది ఎవరు సృష్టించలేదు పాశ్చాత్యులు అసలు ఏమీ కొత్తగా సృష్టించలేరు ఇది కూడా నేను ఎక్స్పెరిమ్ ఐ మీన్ సైంటిఫిక్గా మాట్లాడతాను నేను డాక్టర్ అవ్వడం వలన మొట్టమొదటిసారిగా నా యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో నేను సైంటిఫిక్ బుక్స్ అంటే మెడికల్ బుక్స్ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే నా థర్డ్ ఇయర్ మెడిసిన్లో అంటే చిన్నప్పుడు బాగా చదవడం అలవాటు అన్నీ బైహార్ట్ చేసేవాళ్ళము సో నా ట్వెల్త్ క్లాస్లో నేను బీఎస్సీ ఎంఎస్సీ బీటెక్ బుక్స్ చదవడము దాని తర్వాత మెడిసిన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లలో మెడిసిన్ ఎండి మెడిసిన్కి సంబంధించిన అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మెడిసిన్ బుక్స్ అన్నీ కూడా చదవడం వలన అర్థమైంది ఏంటంటే మోడర్న్ మెడిసిన్లో ఇంకా తెలియాల్సింది చాలా ఉందని మనకి తెలిసింది చాలా తక్కువ అని నాకు అర్థం ఉండడం వలన మన యొక్క ఎన్న భారతే తన్నో భారతే అని బాబా వారు చెప్తూ ఉండేవారు దాన్ని అనుసరించి మన యొక్క గ్రంథాలలో ఏమైనా ఉంది మరి ఈ గ్రంథాలలో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఈరోజు అప్లై చేయొచ్చా చేస్తే మరి ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్లో ఉన్న సమస్యలను నివారించచ్చా అనే ఒక ఉద్దేశంతో చదవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలిసినాయి దాంతో నేను ఆయుర్వేదం మీద పట్టు వచ్చింది దాన్ని ఆ ఆయుర్వేదం గ్రంథాలను చదవడానికి కొంతవరకు సంస్కృతం నేర్చుకున్నాను అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇందులో చెప్పవలసింది ఏంటంటే సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్లో ది జెంటిల్మెన్స్ మ్యాగజైన్ అని అక్టోబర్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్లో సిక్స్టీ ఫోర్త్ వాల్యూమ్లో ప్లేట్ వన్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎయిటీ త్రీలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ చదివాను ఇది అందులో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే మన యొక్క సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్ కంటే ముందే పూణేలో రోడ్డు మీద ఒక కుమ్మరివాడు పాటరు ఒక రైనోప్లాస్టీ అంటే ముక్కు యొక్క ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశాడట అది ఆల్రెడీ చేసినట్టుగా ఈ యొక్క కార్పి అని సిఏఆర్పియుఈ అని ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అంటే ఆర్ఎంపి ఈరోజు ఆర్ఎంపి డాక్టర్స్ అంటాం అలా ఆ రోజులలో ఆ యూకేలో అట్లాంటి డాక్టర్ ఉన్నాడు అతను భారతదేశంలో అసలు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది కామను అది సర్జన్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారనే విషయం అనేది మనకి ప్రపంచానికి తెలిసినదే అయితే అది పెద్ద న్యూస్ కాదట న్యూస్ ఏంటి అని అంటే పూణేలో రోడ్డు మీద ఒక కుమ్మరివాడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశాడు ఇది ముక్కుది ఆ యొక్క ఆ రోజులలో టిప్పు సుల్తాన్ యొక్క రాజ్యంలో ముక్కులు చెవులు కోసేసిన ఒక భారతీయుడు యోధుడిని ఆ కుమ్మరివాడు ఏం చేశాడంటే ఆ ముక్కుకి అతని ఒక రకంగా అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ మాడిఫికేషన్తో రైనోప్లాస్టీ చేశాడు ఎట్లంటే నుదుటి మీద నుంచి స్కిన్ని కట్ చేసి దాన్ని ఇలా ఉల్టా తిప్పి ముక్కు అతికించి ఆ ముక్కుని సరి చేశాడట ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇది గొప్ప విషయం ఎందుకంటే అంతకుముందు వరకు కూడా తెలిసింది ఏంటంటే మనకి చీక్స్ మీద అంటే ఈ రైనోప్లాస్టీ చేయడానికి చీక్స్ మీద ఉన్న స్కిన్ని ఒక ఫ్లాప్ లాగా క్రియేట్ చేసి ముక్కుని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసేవారట అట్లాంటిది రోడ్డు మీద పోతున్న ఒక కుమ్మరివాడు ఇట్లా రైనోప్లాస్టీ చేశాడని చెప్పి అది పెద్ద న్యూస్ అయింది ఈ రైనోప్లాస్టీ అనే విషయమే కాకుండా ఇంకా ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రకరకాల సర్జరీలు గురించి చెప్పి ఉన్న గ్రంథం పేరు సుశ్రుత సమిత నేను ఒక సర్జన్గా ఈ గ్రంథం చదివినప్పుడు ఆశ్చర్యచకితం అండి మామూలుగా కాదు స ప్లజెంట్లీ ఆస్టోనిస్ట్ అనే వర్డ్ కూడా సరిపోదు అసలు ఎందుకనంటే అసలు మన దేశానికి కల్చరే లేదు ఆ కల్చర్ కూడా ఎవరో ఇచ్చారు అని చెప్పిన మన సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈ సుశ్రుత సంహిత అనేది ఒక గొప్ప గ్రంథం అని ఇది చెప్పిన వాడు ఫస్ట్ టైం నేను తెలుసుకున్నది కూడా రష్యాలోనే లెనిన్స్ లైబ్రరీ అని ఒకటి ఉంది అక్కడ అన్ని రకాల గ్రంథాలతో పాటు సుశ్రుత సంహిత ఉన్నది 
అది ఆ వాళ్ళ రష్యన్ మా మెడిసిన్ జర్నల్స్లో మెడిసిన్ బుక్స్లో కూడా హిస్టరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ఏమని అంటారంటే ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఆఫ్ ద అయన్ ఏజ్ ఆర్ కలియుగము కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ హిజ్ నేమ్ ఇస్ సుశ్రుత అండ్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫిజిషియన్స్ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ హిజ్ నేమ్ ఇస్ చెరక అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా గర్వంగా రాసుకుంటారు మన భారతీయుల గురించి ఈ హిస్టరీతో ఈ యొక్క ఉపోద్ఘాతంతో సుశ్రుత సంహిత అనేది ఎవరు రాశారని చూస్తే దానిలో ఉపోద్ఘాతంలోనే ఆత్రేయుల వారు హరితుల వారు పరాశరులు భేల గర్గుల వారు శాంభవ్యులు సుశ్రుతుల వారు వశిష్ఠుల వారు కరా కైరాలి కరల కరాలలు వారు అని చెప్పి కాప్యలు వారి గురించి ఇంతమంది ఋషుల గురించి మెన్షన్ చేసి వీళ్ళంతా గొప్ప గొప్ప ఋషులు వీళ్ళు శస్త్రచికిత్స తెలిసిన ఋషులు అని చెప్పి అదే రాసున్నది ఇదేగాక శతపథ బ్రాహ్మణంలో బోన్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి మా బాగా వివరణ ఉన్నది అవే శతపథ బ్రాహ్మణుల యొక్క రిఫరెన్స్ తీసుకొని ఈ రాబర్ట్ హర్న్లే అనేవాడు నైన్టీన్ జీరో సెవెన్లో ఇది ఐదు వందల బీసీలో రాసి ఉంటారు అని ప్రచారం చేస్తాడు అయితే సుశ్రుత సంహితలో ఏం రాసింది అంటే కాండం ఒకటో కాండము ఆరో అధ్యాయము పదో శ్లోకము అలానే ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై నాలుగు శ్లోతంలో శ్లోకాల్లో ఏం రాసింది అంటే ఇహతు వర్షా శరద్ హేమంత వసంత గ్రీష్మ ప్రావృష షద్ధృతవో భవంతి దోషోపచయ ప్రకోపో ఉపశమన నిమిత్తం తేతు భాద్రపదాధ్యయన ద్విమాసకేన వ్యాఖ్యాత అంటే ఏంటంటే భాద్రపద మాసంలో ఈ సమ్మర్ సోల్స్టీస్ అనేది అంటాము కార్తీక మార్గశిర అనే మాసాలు గడుస్తుండగా శరద్ ఋతులో నేను రాశాను అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్గా శేషుమామ లాంటి వాళ్ళు ఆస్ట్రాలజీ ప్లానిటేరియం సాఫ్ట్వేర్లో పెడితే కనుక మనకి ఫోర్ థౌజండ్ బీసీఈ అనే టైం ఒకటి వస్తుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఈ గ్రంథం రాయబడింది అని చెప్పి సుశ్రుతుల వారే చెప్తున్నారు ఎందుకు మరి ఈ హెన్లిక్ రేర్ అని చెప్పి మా వాడు ఐదు వందలు బీసీలో రాశాడు అని అంటే వాళ్ళ ప్రకారంగా ఈ ఆర్యులు అనేవాళ్ళు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశానికి వచ్చారు వారు వచ్చిన తర్వాతే భారతదేశానికి నాగరికత వచ్చి నాగరికత ఉన్న వచ్చింది కాబట్టి దా ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏమీ ఉండకపోవచ్చు భారతదేశంలో అని చెప్పి అది కూడా ఒక ప్రదేశానికి కొత్త ప్లేస్కి వచ్చి అక్కడ సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల స్టార్ట్ చేయడము కొంత టైం పడుతుంది వెయ్యి పదిహేను వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల పూర్వం ఏమీ జరిగి ఉండకపోవచ్చు భారతదేశంలో అని యొక్క హైపోథసిస్తో వాళ్ళు ఈ యొక్క దుష్ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు అది ఏదో ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్చువల్ ఎవిడెన్స్గా మనందరికీ బుక్స్లో రాయడం మొదలుపెట్టడం వలన మనం ఇట్లా అనుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన యొక్క గ్రంథాలు మనం చదువుతూ ఉంటే దీనిలో స్క్రిప్చరల్ ఎవిడెన్స్ అనే ఎవిడెన్స్ బేసిస్గా తీసుకొని దానిలో ఉన్న డేట్స్ని ఆ ఆస్ట్రలాజికల్ పొజిషన్స్ని ఈ యొక్క ఆస్ట్రలాజికల్ పొజిషనింగ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్లో పెట్టి చూస్తే కనుక మనకు ఒక డేటింగ్ వస్తుంది సో దీన్ని ఒక ఎవిడెన్స్గా నేను తీసుకుంటున్నాను ఈ ఎవిడెన్స్తో సుశ్రుత సమేత అట్లీస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ టు సెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బిహైండ్ ఐ మీన్ బిఫోర్ నావ్ అంటే దాదాపు ఫైవ్ థౌజండ్ బీసీఈలో రాయబడింది అట్లీస్ట్ ఆ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అందులో ఉన్నట్టుగా సుశ్రుతుల వారు పేర్కొన్నారు సరే ఇలా మనము తర్కించుకుంటూ పోతే వాళ్ళు కూడా చెల్లెలు లేదు ఐదు వేలు కాదు ఏడు వేలు క్రితం మేము వచ్చాము అని మళ్ళీ వాళ్ళు రేటు సవరించవచ్చు మళ్ళీ మనల్ని మోసం చేయవచ్చు అయితే దీనికి స్ట్రాంగ్గా ఆంథ్రపలాజికల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆంథ్రపలాజికల్ అంటే ఏంటంటే మన యొక్క అంటే ఎక్కడెక్కడైతే హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ ఉండేనో అక్కడ డెఫినెట్గా స్కెలిటన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్కెలిటన్లో ఎంతో కొంత డిఎన్ఏ దొరికితే ఆ డిఎన్ఏని అనలైజ్ చేసి ఆ డిఎన్ఏ స్ట్రక్ ఆ యొక్క స్కెలిటన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని బట్టి మనము డిఎన్ఏ ఎవిడెన్స్ ఒకటి కెమికల్ ఐ మీన్ స్కెలిటన్ ఎవిడెన్స్ స్టెల్ స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి ఇవల్యూషన్ ఎట్లా జరిగింది డార్విన్ అనేవాడు ఎట్లా ఇవల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు దాన్ని ఫిట్ చేస్తే ఆ మోడల్లో ఫిట్ చేస్తే మనకి కొంత డేటా దొరుకుతుంది ఆ డేటాని తీసుకుని వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇప్పటి వరకు ఆరు వేల ఆరు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితము హోమో ఇరెక్టస్ అనే ఒక జాతి ఉండేది అంటే ఆల్మోస్ట్ చింపాన్జీలు అట్లా ఎట్లయితే మనం ఈరోజు అనుకుంటున్నామో ఆ షేప్లో 
మానవులు ఉండేవారు అంటే ఆది మానవుడు ఆది మానవుడు కూడా అనకూడదు హోమో ఇరెక్టస్ బిఫోర్ ఆది మానవుడు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఫ్రాంటల్ ఎమినెన్స్ అంటే నుదురు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది గొరిల్లాలకు ఉన్నట్టుగా ఆ గొరిల్లాలు ఉన్నట్టు నుదుటిని చూసి ఈ యొక్క నుదుటు నుదురు మెల్లమెల్లగా ఇవాల్వ్ అయ్యి పెద్దదైంది ఆ యొక్క హోమో ఇరెక్టస్ కాస్త హోమో సేపియన్స్ అయినారు ఆరు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరం క్రితం ఈ హోమో ఇరెక్టస్ అనే జాతి మొత్తం అంతరించిపోయి స్లోగా అది హోమో ఇరె హోమో సేపియన్స్ కింద అంటే ఈ రోజు ఉన్న మానవుడి కింద మారినారు అది జరిగి ఎనభై ఐదు వేల సంవత్సరాలు అవుతుందని చెప్పి యాంత్రపోమెట్రిక్గా యాంత్రపలాజీ ఎవిడెన్స్తో వాళ్ళు ఒక మోడల్ మనకి ఇచ్చారు అయితే దీనిలో ఇది చాలా వరకు రెండు వేల పదకొండు వరకు కూడా జరిగింది ఈ యొక్క ప్రచారం రెండు వేల పదకొండులో ఒక అద్భుతం జరిగింది శాంతి పప్పు అండ్ యాన్ని గన్నెల్ అని చెప్పి ఆయనతో పాటు ఇంకో ఆరేడుగురు శాస్త్రజ్ఞులు ఎర్లీ ప్లీస్టోసిన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎచ్యూలియన్ హోమినిస్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అని చెప్పి ఒక పేపర్ రాశారు వాళ్ళు ఈ పేపరు ఒక ఫేమస్ ఆర్కియలాజికల్ జర్నల్లో పబ్లిష్ అయింది అందులో వాళ్ళు ఏమంటారంటే సౌత్ ఇండియా లోపల చెన్నై దగ్గర అట్లనే ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో మన హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అన్న ప్లేస్లోనూ రకరకాల ప్లేసెస్లో దే ఫౌండ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ స్టోన్ ఏజ్ సెటిల్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ విచ్ దే ఫౌండ్ ఆల్సో హ్యాండ్ యాక్సెస్ ట్రెంచెస్ దాని తర్వాత బ్లేడ్స్ లెవెలోయిస్ ఇట్లా ట్యాంజ్డ్ పాయింట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ దొరికినంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ హ్యాండ్ యాక్సెస్ అండ్ హ్యాండ్ యాక్స్ అంటే చేతితో చేసిన గొడ్డలి రాయితో చేసిన గొడ్డలి ఈ రాయితో చేసిన గొడ్డలి చేయడానికి ఏంటంటే మనకి బాగా అనలిటికల్ పవర్ ఉండాలి అంటే రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్లీ చెర్పింగ్ దాని ఫైన్ మూమెంట్స్కి మన సైంటిఫిక్గా ఏంటంటే ఫ్రాంటల్ ఎమినెన్స్ అంటే నుదుటి భాగము బ్రెయిన్ యొక్క నుదుటి భాగం డెవలప్ అయితే కానీ అట్లాంటి ఫ్యాకల్టీస్ అట్లాంటి పాసిబిలిటీస్ ఉండవట మనిషికి ఉండనప్పుడు మరి ఈ చేసిన వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అవి డెఫినెట్గా ఆ ఫ్రాంటల్ ఎమినెన్స్ ఉన్నవాడే ఉండాలి హోమో సెపిన్స్లోనే ఉంటుంది హోమో ఎరెక్టిస్లు ఉండదు అనమాట మరి వీటిని కార్బన్ డేటింగ్ చేయకుండా ల్యూమినిసెన్స్ మెథడ్ అని ఒక కొత్త పద్ధతి కనుక్కొని ఆ ల్యూమినిసెన్స్ మెథడ్ ద్వారా దాన్ని డేటింగ్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే మూడు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే మూడు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితము మనుషులు ఇక్కడ ఉండినారు అంటే హోమో సేపియన్స్ ఉన్నారు మరి వీరి యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారమే ఆరు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితము మరి హోమో ఎరెక్టస్ చనిపోయి ఉండాలి ఎనభై వేల ఎనభై ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే మరి ఇక్కడ నుంచి దొరి హోమో సేపియన్స్ వచ్చి ఉండాలి వాళ్ళు కూడా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చారని చెప్తారు ఎందుకంటే హోమో సేపియన్స్ అర్లీ హోమో సేపియన్స్ అక్కడే ఉన్నారు అక్కడ అంటే ఈ కోతులు చింపాన్జీలు మనుషులయ్యి ఆ హోమో సేపియన్స్ అక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యారని చెప్పి వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఆరిజిన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు హోమో సేపియన్స్కి కానీ ఎనభై ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం మరి ఆఫ్రికా నుంచి మానవుడు వచ్చి ఎప్పుడో అరవై ఐదు వేల క్రితం మరి లేకపోతే ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఏడు వేల సంవత్సరాల క్రితం భారతీయ దేశానికి వచ్చి ఉంటే మూడు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితమే మరి ఈ యొక్క గొడ్డలు ఇట్లాంటివన్నీ తయారు చేసింది ఎవరు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న నిలిచింది వీరి యొక్క డిస్కవరీతో అయితే వీరు దీంతో ఆగలేదు ఇంకా చాలా డిస్కవరీలు చేశారు మొత్తం సౌత్ ఇండియా సౌత్ ఏషియాలో మొత్తం ఏషియా భాగంలో కూడా ఏషియా అంటే మన ఇండియా ముఖ్యంగా ఈ భాగంలో చాలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు వేల ఆర్కియాలజీ సైట్స్ దొరికినాయి అయితే దీన్ని చాలా వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సప్రెస్ చేసింది ఎందుకనంటే వాళ్ళ నెరేటివ్కి అది సరిపోదు కాబట్టి దాన్ని బాగా సప్రెస్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకకుండా చేశారు సో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ మనకి ఏం దొరికింది అంటే మూడు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితము సెటిల్ అయిన మనుషులు వాళ్ళు తయారు చేసిన యొక్క హ్యాండ్ యాక్సెస్ నైవ్స్ బ్లేడ్స్ ఇవన్నీ మనకి దొరికినాయి ల్యూమినిసెన్స్ అనే కొత్త మెథడ్ ద్వారా వాటిని డేట్ చేయడం వల్ల అట్లీస్ట్ సత్యం బయటపడ్డది కొంతవరకు సో ఇవి ఈ తయారు చేసిన వాళ్ళకి మరి మంచి ఫ్రాంట్ ఎమినెన్స్ ఉంది అంటే మీరు చెప్పిన హోమో ఎరెక్టస్ సిద్ధాంతము అండ్ ఆంథ్రపాలజికల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే జనరేట్ చేశారో దానికి సంబంధించిన ఒక సిద్ధాంతం ఉంది ఆ సిద్ధాంతంలో మూలంగా అంటే ఫ్యా ఒక సైంటిఫిక్గా ఒక గ్రాస్ మిస్టేక్ ఉంది మరి దాని ఆ మిస్టేక్ 
ఉంటే గనక మీరు ప్రతిపాదించిన థీరీ ఎంతవరకు సత్యము అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న పాశ్చాత్యుల ఆంథ్రోపోమెట్రీ ఎవిడెన్స్ జనరేట్ చేసిన వాళ్ళ మీద కలుగుతుంది అయితే ఒకటి ఒక సమస్య ఎందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీరుతుంది ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇట్లాంటి మూడు వేల ఆర్కియో సైట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ దొరికిన ఎవిడెన్స్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ కొండాపూర్ ఏరియాలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ తార్నాక ఈ ఏరియాస్ అన్నిట్లలో కూడా కాకతీయ ఏరియాలలో దొరికిన హ్యాండ్ యాక్స్లు అంటే దొరికిన ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా అట్లీస్ట్ ఎనభై ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి ద మూడు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల వరకు కూడా అంత పూర్వం కూడా మనుషులు ఇక్కడ ఉండేనట వాళ్ళు మంచి బ్రెయిన్ ఫ్యాకల్టీస్తో ఉండేనట సో ఈరోజు ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఎవిడెన్స్తో మిమ్మల్ని ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని విరగి విరమిస్తున్నాను మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నేను తప్పక ఆన్సర్ చేస్తాను అయితే నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అంటే ఎల్లుండి కానీ అవతల ఎల్లుండి కానీ వైక్రోమోజం అంటే వీళ్ళు ప్రతిపాదించే వైక్రోమోజంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అసలు వీళ్ళు బా ఆర్యన్ ఇన్వేజన్ థీరీని ప్రతిపాదించిన మూల పురుషులు ఎవరు విలియం జోన్స్ మ్యాక్స్ ముల్లరు దాని తర్వాత ఇట్లాంటి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క అసలు ఆ కాన్స్పిరసీ ఎందుకు ఇప్పుడు విలియం జోన్స్ ఏమంటాడంటే ఏదర్ ద ఫస్ట్ ఎలెవెన్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ జెనిసిస్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ద హోల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ అవర్ నేషనల్ రిలీజన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అంటాడు ఇందులో ద గాడ్స్ ఆఫ్ గ్రీస్ ఇటలీ అండ్ ఇండియా అని ఏషియాటిక్ రీసెర్చెస్ వాల్యూమ్ వన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పేజ్లో సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పేజ్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటాడు వాడు విలియం జోన్స్ ఏమంటాడంటే మన అంటే వీరి యొక్క ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ థీరీ ప్రతిపాదించడానికి మూలమైన కారణం ఏంటి ఏదర్ ద ఫస్ట్ ఎలెవెన్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ జెనిసిస్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ద హోల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ అవర్ నేషనల్ రిలీజన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అంటారు అంటే జెనిసిస్ అనేది బైబుల్ నుంచి వచ్చిన వీరి యొక్క ప్రతిపాదనని ఇది రైట్ అవ్వాలి అవ్వకపోతే మనమే తప్పైపోతాము అని ఒక నేషనలిస్టిక్ వ్యూ నుంచి వచ్చింది అట్లానే ఈ విలియం జోన్స్ ఏమంటాడు క్రోనాలజీ ఆఫ్ హిందీ ఏషియాటిక్ రీసెర్చెస్ అని రెండో వాల్యూమ్ చదవండి ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే సెవెంటీన్ నైంటీలో పేజ్ నెంబర్ వన్ వన్ వన్లో వాడు ఏమంటాడంటే ఐఎమ్ అబ్లైజ్డ్ అఫ్ కోర్స్ టు బిలీవ్ ద శాంక్టిటీ ఆఫ్ వెనరబుల్ బుక్స్ ఆఫ్ జెనిసిస్ అట అంటే ఎవిడెన్స్ లేదు సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ లేదు జస్ట్ ఒక నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నాను అంటే జెనిసిస్ రైటు కాబట్టి మేము రైటు అని అంటున్నాడు వాడు ఎంత మూర్ఖంగా ఉంది చూడండి వాడి వాదన అట్లానే మ్యాక్స్ ముల్లర్ అనే ఒకడు ఉన్నాడు వాడు డ్యూక్ల డ్యూక్ ఆఫ్ ఆర్జిల్కి ఒక లెటర్ రాస్తాడు ఐ లుక్ అపాన్ ద క్రియేషన్ గివెన్ ఇన్ ద జెనిసిస్ యాజ్ సింప్లీ హిస్టారికల్ అంటే వాడు ఏమిటంటే జెనిసిస్లో ఉందా హిస్టారికల్ అని అంటాడు సరే హిస్టారికల్ అని అనుకో వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది అనుకో కానీ ప్రూఫ్ ఏది అది అక్కడి నుంచి అంటే వీరి యొక్క ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ థీరీ మన దేశంలో ప్రతిపాదించిన ముఖ్యమైన వారు వాళ్ళ యొక్క మనసు వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వము బైబుల్ నుంచి వచ్చినది బైబుల్ అసత్యం అని అదేమి తప్పు గ్రంథం అని నేను అనట్లేదు చాలా గొప్ప గ్రంథం కానీ బైబుల్ మాత్రమే సత్యము మీరందరూ అబద్ధము అని అనుకు అనుకుని మనకి ఈ యొక్క కొత్త థీరీని ప్రతిపాదించి మన మీద రూల్ చేయడానికి ప్రతి చేసిన పెద్ద కుట్ర కాబట్టి దీని నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ ఎపిసోడు ఇంకా నేను ఇంట్రెస్టింగ్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్తో ముందుకు వస్తాను మీరు కానీ విని ఎరుగని ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని మీ ముందు ప్రస్తావిస్తాను ఇంతటితో నేను ఇది సమాప్తిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మీ డాక్టర్ రవిశంకర్